Witam, witamy wszystkich. Kolejny odcinek Humanisty na emigracji. Cieszę się, bo dzisiaj rano padał deszcz. Niestety już nie pada. A przydałoby się trochę deszczu, dlatego że z, może tak z Dwa, nie, nie, nie 20, 15 lat temu e, deszcz mi się bardzo przydał, kiedy rozważałem Heideggera i takie odbicie kropli deszczu od okna e, no, przydałyby się właśnie teraz, e, ale dobrze, że były rano. Pomogły mi trochę, no właśnie miałem powiedzieć, porządkować y, myślenia, ale raczej uchroniły mnie przed porządkowaniem myślenia. Y, dzisiaj będziemy zajmowali się y, jedną z trzech części tej książki tutaj. Y, rozmowy na polnej drodze Martina Heideggera. Swoją drogą bardzo piękna okładka. My będziemy zajmowali się tekstem, który się nazywa Nauczyciel spotyka człowieka z wieży u jej drzwi. I jest to olbrzymia pokusa, żeby szczególnie w takim formacie, kiedy ja z Wami rozmawiam i zakładam, że wielu z Was na przykład nie czytało tę książkę albo w ogóle nigdy nie czytało Heideggera, jest wielka pokusa, żeby Wam wytłumaczyć, o czym ta książka jest i kim jest Heidegger. Ale właśnie ja mam taki cel, że dostosowuję, znaczy cel, dostosowuję formę każdego odcinka do tematu. Tak więc, yy, kiedy robimy dialogi platońskie, chcę, żeby ten dialog był dla Was żywy. Kiedy rozmawialiśmy o, w poprzednim odcinku o, o książce beznadziejnej, nieciekawej, to cały odcinek był beznadziejny i nieciekawy. I tutaj rozmawiamy o Heideggerze, więc ostatnią rzeczą, co można zrobić mówiąc o Heideggerze, to mówić o Heideggerze. A I właściwie nawet nie należy myśleć o Heideggerze, tylko należy myśleć Heideggerem. I to jest moja próba w strony myślenia Heideggerem. Wyobraźmy sobie... Dlaczego? Że... Dlatego, że dwa tysiące lat historii cywilizacji zachodniej to jest historia myślenia o rzeczach i myślenie o rzeczach jest drogą ku zapomnie... zapominaniu o nich a zarazem uprzedmiotowieniu ich. I yy, to jest droga do zła. To, co dzisiaj czytamy, powstało yy, pod koniec II wojny światowej. Yy, więc to nawet to, 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 to powiedzenie, że to jest droga do zła, yy, nie jest, yy, nigdy nie jest metafizyką jest jak najbardziej dosłowne. Heidegger chciałby, żebyśmy wrócili do rzeczy. I pozwolę tutaj sobie zacytować jeden z dialogów platońskich. Sokrates mówi, to jest dialog, się nazywa Teatetus. I Sokrates mówi, jest to charakterystyczne doświadczenie dla filozofa, owe zdziwienie. 
to początek filozofii i nic innego. I w spotkaniu nauczyciela z człowiekiem wierzy, z wierzy, który właśnie jest u jej drzwi, nauczyciel jest zdziwiony. Przybiegł do wieży, jest bardzo zdziwiony czymś i chciałby porozmawiać o tym. I akurat nieco się spóźnił, bo człowiek z wieży, z którym chciał porozmawiać, właśnie zamyka drzwi i wychodzi z tej, wyszedł z tej wieży. Oni się znali wcześniej? Znali się wcześniej, dlatego że przedmiot... No tak, dla nauczyciela to jest przedmiot. Przedmiot zdziwienia nauczyciela jest na samej górze w tej wieży. Jest, obra jest to obraz. I um, ten, kto czyta Heideggera, na pewno będzie Heideggerem zdziwiony. I niczym, tak, znaczy, tak jak Sokrates nas tu poucza, zdziwienie to jest początek filozofii. I dlatego właściwie Heidegger gardzi zdziwieniem. Bo jaki jest koniec filozofii? Koniec filozofii polega na tym, że bierzemy tę rzecz, która nas zdziwiła, oglądamy ją z każdej strony, starając się ją zrozumieć, i gdy się okazuje, że nie możemy ją zrozumieć, to przechodzimy do następnej czynności, mianowicie władanie nad nią. Bo wprawdzie nie jesteśmy w stanie ją zrozumieć, ale przynajmniej jesteśmy w stanie nią władać. To możemy ją mieć. To możemy ją mieć, ale możemy też ją użyć. I koniec y, używania jest no ja tutaj pozwolę sobie, żeby, żeby Heidegger, to jest, to, to, to jest fragment bardzo piękny, nie pochodzący z, z nauczyciela spotykającego człowieka z wieży u jej drzwi, ale taki dodatek. Przeczytam. Jedyne co w tym fragmencie przeczytam w tym odcinku z Heideggera, proszę się nie obawiać, nie będziemy czytali na głos Heideggera, poza tym jednym. Zło. To, co złorodne, zawziętość, złość, rozłoszczenie, wojna ma się ku końcowi. Nic się nie zmienia. Nic nowego. Przeciwnie. To, co już dawno się ostało, musi się teraz zauważalnie ukazać. Spustoszenie, że się rozszerza. Rozszerza? Tak, bardzo, jak można. To, co najpierw nadchodzi, tylko występowanie, coraz mniej ukrywania, bez istocie bycia, zło, wola. Nawet nie dokończę to, bo właśnie wola. Dlaczego zdziwienie prowadzi do próby zrozumienia i kończy się posiadanym? Destrukcją. Dlatego, że Zdziwienie jest przejawem woli, mocy. To Heidegger jest, znaczy można o nim powiedzieć na pewno jedno. I, i zachęcam wszystkich, jeżeli chcecie zrozumieć Heideggera, to wszystkie lektury Heideggera na temat niczego należy przeczytać. I to jest... Heidegger jest takim pierwszym filozofem, który na poważnie potraktował Nietzsche. Przyjął do wiadomości to, co Nietzsche uczył. Rozum i racjonalizm sokratejski prowadzi do problemu technologii. To jest takie streszczenie dwóch tysięcy lat historii Zachodu. I A do czego chciał Heidegger doprowadzić? Do niczego. Mhm. Chciał, żebyśmy... W sensie do nicości? Nie, do... Znaczy, nie, w sensie, że nie chciał prowadzić. Aha. W sensie, że chciał powrócić do rzeczy. 
Trochę nie rozumiem. Dobrze, to zacznijmy od y, słowo prawda. Bo, bo wszyscy tutaj jakby się zgodzimy, że prawda jest ważna. Tak? I, I że każdy powinien dążyć do prawdy, mówić prawdę i w ogóle prawda jest bardzo dobra. Y, jesteśmy częścią cywilizacji łacińskiej. Kiedyś łacina była językiem ludzi wykształconych i teologia i filozofia były przez bardzo długie lata pisane łaciną i w języku łacińskim prawda to veritas. I mamy takie słowo po polsku, które się bardzo też jest przybliżone do, do veritasu, mianowicie weryfikować, weryfikacja. I, I rzeczywiście można nawet powiedzieć, że jeżeli czegoś zweryfikujemy, to jakby znamy jakąś prawdę. Ale veritas było łacińskim przetłumaczeniem, bo, bo, bo Rzymianie tłumaczyli dzieł Platona i Arystotelesa i, i veritas było rzymskim przetłumaczeniem starogreckiego słowa alatea. W tych tekstach greckich, gdzie czytamy o prawdzie, to jest napisana alatea. Ale alatea w ogóle nie, nie znaczy weryfikacja. Dosłowne znaczenie słowa alatea to jest odkrywanie. To znaczy zdjęcie zasłony? To znaczy nawet więcej niż zdjęcie, bo to jest odkrywanie. To znaczy to jest słowo, które ma dwóch czynności w jednym. Bo żeby odkrywać, to musi najpierw być krywanie. Mhm. My byśmy po polsku oczywiście powiedzieli, że to jest gramatycznie niezgrabne. Żeby ten... No tak, tak, tak. tak. A, ale Heidegger, wszyscy widzieliśmy ten film Matrix. Heidegger jest, znaczy Matrix to jest w ogóle pestka przy Heideggerze. Matrix to jest jakiś żart, bo, bo tam jest komputer, znaczy, techn, znaczy tam kom, tak, y, sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej, która jest potrzebna. Nie, 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 nie. My, my ten Matrix już mamy od dwóch tysięcy lat. Według Heideggera. Tak, i ten Matrix. I on go widzi. Tak, i ten Matrix to jest język. Mhm. Bo. Y... Czyli y, używanie języka, nadawanie rzeczom nas, doprowadziło nas do życia w Matrixie. Nie. Język jest wskazówką, y, że istnieje pewien dysonans między tym, co jest doświadczane, a tym, co jest myślane. I pod tym względem język jest wyzwoleniem, ale tylko i wyłącznie, jeżeli daje świadectwo dysonansu. Stąd na przykład poezja jest ratunkiem dla ludzkości. Natomiast gdy tylko język zaczyna y, roszczyć sobie prawo do precyzji, bo to jest taka stara zasada, święty Tomasz nawet tutaj, że o tym pisał, y, że y, słowo powinno mm, zgadzać się z rzeczą. My byśmy powiedzieli, że wyraża rzecz. A Heidegger by powiedział, że przesłania ją. Doszło do tego, że ją przesłania. Mhm. I to, to ja myślę, że jakby tutaj nie trzeba daleko szukać. Znaczy, prawda nie jest procesem weryfikacji. Prawda i, i to jest... No, w pierwszym odcinku y, Humanisty na emigracji, y, zapraszam do oglądania, y, wskazałem, że tłumaczenie państwa Platona na państwo to nie jest najlepszy pomysł. I nie wiem, myślę, że nie obroniłem się za, za dobrze jakby przed zarzutem ewentualnym, że jestem pedantyczny i bawię się w jakąś semantykę. Ale tutaj chyba się zgodzicie, że jeżeli na antyczni Grecy, pisząc o tak zwanej prawdzie, pis pisali o odkrywaniu, to tłumaczenie to na weryfikowaniu 
to nieco zmienia postać rzeczy. I dlatego też mówimy na przykład, znaczy właściwie na, na, nasz język jest tutaj, mam rację. Tak jakby racja była czymś, co ktoś posiada. Tak? Mam samochód, dom, mam konto bankowe i mam rację. I ten matrix yy, języka, on, on, to nie jest tak, że ten matrix języka yy, czyni nas mniej szczęśliwymi i yy, mniej mądrymi i że w ogóle tak, yy, o co mu chodzi. Tylko nie, ten matrix języka to, jest, to są komory gazowe i to jest yy, wybuch yy, bomby atomowej nad Hiroshima i Nagasaki. To jest spustoszenie. Żeby nie było, to ja oczywiście mam świadomość, kim był Heidegger i czym się trudził, ale nie będziemy tutaj poruszać jego biografię za bardzo. Powinniście wiedzieć, że, że mam świadomość tej biografii i oczywiście ka każdy, który jest ciekaw, znaczy należy zapoznać się z jego biografią i zachęcam wszystkich do tego, żeby sami doszli do własnych wniosków, do własnych osądów jego osoby. Natomiast człowiek zwierzy nie jest kimś, kogo interesuje zrozumienie istoty rzeczy, którą, która pobudza zdziwienie. I jeżeli można mówić o metodzie Heideggera, stosuje ją właśnie, albo próbuje ją właśnie zastosować. Bo Heidegger twierdzi, że musimy pozwolić rzeczom przejść obok mimochodem. Nie chwytać ich. Nie zawłaszczać ich. Nie próbować rozumieć ich. Tylko pozwolić im przejść obok mimochodem. E, już mówiliśmy o Alatea i to mam nadzieję, jakby przez chwilę wróćmy do, do, tej, do tego słowa, bo odkrywanie to w tym jest ten dysonans, tak? że, że tutaj język, znaczy Grecy bardzo dobre słowo zastosowali i my żeśmy to słowo popsuli. Bo ono jest niewygodne, dziwne, niemiłe i chcielibyśmy prawdę ugruntować. No i żeśmy ją ugruntowali do tego stopnia, że ktoś nam grunt pod nogami. I czym jest ten grunt pod nogami? Bo rzeczywiście filozofia uważa, że tu jest grunt ale pod nogami coś jest. Nie znam niemieckiego i nie mam tutaj zamiaru bawić się w słowotok języka heideggerowskiego, ale Heidegger ma takie pojęcie umwelt, co tłumaczy się na język polski jako środowisko. Każdy grunt ma swoje środowisko. Ale Czy nasz człowiek? A czym jest człowiek? Człowiek jest... Istotą biologiczną? Strukturą zajmującą jakąś przestrzeń? Po około... Nie wiem, nie pamiętam ilu set stron bycia i czas Heidegger dochodzi do poematu starożytnego, rzymskiego. O powstaniu 
świata i człowieka. Ja już nie pamiętam, znaczy wiem, że Jowisz tutaj odgrywa ro, tak, ro, Jowisz i Ziemia e, spotykają się i e, pojawia się powiedzmy nieznajoma. Oczy ona w tym micie nie jest nieznajoma, ale jakby dawno ten mit nie czytałem która z gliny ulepiła coś na, na kształt człowieka i Jowisz temu czemuś nadał duszę. I wtedy się kłócą Ziemia z Jowiszem, do kogo to coś należy. I Ziemia mówi, to jest moje, bo ze mnie powstało. A Jowisz mówi, nie, ale to jest moje, bo nadałem temu duszę. I rozejm między nimi wprowadza kura, troska, która mówi, to jest, y, mam taką propozycję, że ponieważ to coś powstało z ziemi, to gdy umrze, ta część, która powstała z ziemi, wróci do ziemi. A ta część, która powstała z Jowisza, czyli z bogów, wróci do Jowisza, czyli do bogów. Natomiast póki to coś żyje, niech będzie moje, a ja jestem troską. Człowiek jest troską. Według Heideggera? Tak. Moim zdaniem. Deszcz zaczął padać. Bardzo dobrze. To, to, o, deszcz zaczął padać i y, troska, y, troska właśnie się y, zjawiła. Człowiek z wieży i nauczyciel idą na spacer na polnej drodze, gdzie prowadzą rozmowę. I Heidegger sam się dziwił, że pod koniec, znaczy on uważał wtedy, że to jest pod koniec życia, ale jeszcze 30 lat tego życia mu zostało, więc, no, ale że na stare, na stare lata, by tak rzec, Zdziwił się, że pisze dialog, bo to jakby nie, nie była forma, którą pochwalał w filozofii. Ale to nie jest zwykły dialog i też dlatego w ten sposób go nie traktujemy. W czasie tej rozmowy poruszany jest problem czterech słów, między innymi, czterech pojęć. I my je teraz omówimy nieco. I ja, przepraszam, ale nie mam żadnych przyjaciół, którzy mówią na głos w języku starogreckim, więc prawdopodobnie źle wypowiadam wszystkie te słowa. Arche, Aitea, Nus i Logos. Arche to jest coś, które jest mi bardzo bliskie. I specjalnie mówię o Arche, jakby była osobą, bo Heidegger właśnie nie chce, żebyśmy rzeczy traktowali przedmiotowo, tylko żebyśmy pozwolili, by na, na, nabrały bo objawiły się nam jako oso oso w sposób osobowy. I Arche jest dobrze znaną mi osobą, bo yy, każdy, kto trudził się filozofią polityczną, wie, że Arche to jest władza. Ale nie tylko. Słowo Arche czasem jest tłumaczone na źródło, Nieraz, tu znowu kłania się święty Tomasz, zasada pierwsza, czy pierwotna zasada. Archetyp. Nie. Znaczy słowo archy występuje w archetyp, ale... Archetyp to jest trochę w literaturze taka chodzące uosobienie jakiejś zasady. Mhm. 
Natomiast... Coś pierwotnego. Ale w abstrakcji niemalże. Mm. Czy taka konstrukcja fikcyjna mm. i stąd występuje w literaturze. Natomiast arche jako zasada pierwsza nie jest fikcyjną abstrakcją, tylko jest dosłownie Bogiem. Jeżeli mm. mówimy o świętym Tomaszu i nawet o Arystotelesa. I też w pewnym sensie no przejdźmy do osoby mniej. Znaczy teraz Arche jest mi dobrze znana i teraz jakby spójrzmy na obcą, obcą osobę, mianowicie Aitia. Przyczyna. I tutaj Heidegger e, obala, bo to tak jak przy Alatei, że myślimy, że to jest veritas, czyli weryfikacja, czyli prawda i, i gdy, gdy, gdy my myślimy o prawdzie, to myślimy o czymś, co zostało zweryfikowane, jest ugruntowane. No to itium, itium, itia, to ten sam problem się pojawia i Heidegger to bardzo pięknie obala y, nie w tym dialogu, o którym mówimy, ale pisząc o technologii. Mówi o kielichu podczas komunii używany. I tam tradycyjnie jakby doszukuje się czterech klasycznych przyczyn powstania rzeczy w tym kielichu, czyli mamy chujlo, czyli materię, eidos, czyli formę, telos, czyli przeznaczenie i logos, co Heidegger bardzo ciekawie rozumuje, dlatego że my zazwyczaj logos rozumujemy jako słowo, mamy rzeczywiście takie słowo, nawet logika, Mówienie o rzeczach, ujmowanie rzeczach słowami, logicznie rozumując. Ale oczywiście yy, jest Heidegger to łączy logos z apofenestaj, czyli z objawieniem. I Gdybyśmy tak to słowo ition tak bardzo, bardzo dosłownie chcieli przetłumaczyć, to tutaj po polsku jest trudność, po angielsku jest trochę łatwiej. Bo po angielsku mówimy, że jak mówimy o przyczynie, czyli causa, czyli cause, to można powiedzieć do to. Co po polsku byśmy zawdzięczamy czemuś, albo spowodowane czymś. Ale słowo do po angielsku znaczy dług. Jest dosłownie y, powód, to jest jak rzecz... Zadłużamy się u tej rzeczy? Nie, nie. Po polsku powiedzielibyśmy, że coś zawdzięcza czemuś swe istnienie. Po angielsku byśmy powiedzieli, że coś ma dług wobec czegoś w związku ze swym istnieniem. I ten dług to jest właśnie ten ition. A nawet bardziej to jest danie. I teraz ja nie znam niemieckiego i nie pamiętam tego słowa, ale ponoć po niemiecku słowo dać jest podobne do słowa być. I tutaj, czyli oddawanie długu, by, da, dawanie z siebie to jest bycie. No Heidegger w ogóle ma tutaj... Czy to by oznaczało, że gdyby Heidegger urodził się w innej strukturze językowej, mógłby być zupełnie inny? Chodzi mi o to, że to, w jakim języku zaczynamy się yy, uczyć świata, ma wpływ na to, jak ten świat postrzegamy? Wracamy tutaj do tego dialogu. Bardzo Daimon mnie pokierował z powrotem na temat bardzo dobrze. Bardzo istotny punkt w tym dialogu stanowi 60. fragment Heraklitasa. Heraklitas był filozofem przedsokratejskim. 
filozofowie przedsokratejscy są mroczni, bo, bo nic, znaczy mówimy 60. fragment, to znaczy jedno zdanie, bo mamy takie, nie wiem, znaczy kawałki papieru, na którym jest parę słów napisanych. 60. fragment Heraklitesa, droga do góry i droga na dół są jedna i ta sama. Więc niezależnie od języka człowiek jest taki sam. Człowiek konkretny, technologiczny człowiek jest więźniem języka. Heidegger nie twierdzi, że może nas uwolnić, ale że przynajmniej proponuje nam może świadome więziennictwo. I zamiast zdziwienia, który jest obłudą i pokusą, według Heideggera, według mojej interpretacji Heideggera, Heidegger proponuje nam i tu kolejne niemieckie słowo angst, co po polsku tłumaczone jest na niepokój. Ale jest czymś więcej niż zwykły niepokój. Jest drżeniem. Niepewnością. To jest wypowiedziane na głos to coś, co każdy odczuwa. Szczególnie jeżeli wydaje mu się, że jest coraz bliższy prawdzie. Bo jak jest coraz bliższy prawdzie, to jest coraz dalszy od Aletea. Bo Aletea jest wydarzeniem. I tutaj dotykamy... Znaczy w ogóle Heidegger jest jednym z ojców takiej szkoły filozofii współczesnej, którą nazywa się fenomenologia. Bo Fenomen jest kluczowy. I nawet człowiek zwierzy próbuje wskazać nauczycielowi taką drogę, ażeby porzucił zdziwienie obrazem i chęć zrozumienia obrazu i prowadzenia dialogu na temat obrazu. Aby pozwolił, żeby obraz przeszedł obok niego mimochodem i żeby go zaniepokoił, po prostu. Yy... Nus. Trzecie z czterech słów. Nus tłumaczymy na umysł, czy też... Yy... To, co w nas pozwala zrozumieć, rozeznać rzeczywistość. Taki narze, na, narząd, narząd intelektualny, żebyśmy powiedzieli. <śmiech> Nie temu służy nus, aby rozpoznać i zrozumieć, lecz służy temu, aby przeżyć. I tutaj, żebyś, żebym nie został źle zrozumiany, bo bardzo często, znaczy to yy, nie jest krzywda, która dzieje się Heideggerowi, bo Heidegger jest na tyle trudny, że po prostu yy, mało kto go czyta, a jest Oczywiście wiele ludzi, którzy powiedzą, że tak jak jedną wielką bzdurą jest ten odcinek, tak jedną wielką bzdurą jest Heidegger, że to jest jakieś paplanie o niczym, jest gra słów. Natomiast Nietzsche, który jest bardziej dostępny, pada ofiarą nieporozumienia i Heideggera też łatwo nie zrozumieć. Bo tu nie chodzi o, o jakieś yy, wyluzowane podejście, że tu nie myślmy o niczym, tylko doświadczajmy. Carpe diem, tak? Tam, tam. Żyjmy chwilą. 
Tylko raczej chodzi o to, że żyjemy chwilą. Czy nam się to podoba, czy nie. I udawanie, że tak nie jest, tworzenia gruntu pod nogami tam, gdzie go nie ma, tworzenia struktury i języka i prawdy, które wszystkie są tak naprawdę, że nasza prawda jest kłamstwem, nasz język służy temu, abyśmy się nie mogli porozumieć, to to nie jest czy jeżeli ktoś myśli, że w ten sposób y, carpe diem, to raczej kopie grup sobie, tak? Heidegger y, jest czasami za poważny. My wiemy, czy Heidegger jasno nam dał znać, do czego dąży? Dał nam znać, bo dążenie sugeruje, że jest punkt A i oddalony od punktu A punkt B. Tak. I, i rzeczywiście znaczy... tak jest u Heideggera, tylko że to nie jest, że on, ani on, ani my nie dążymy, tylko jesteśmy dążeni. Mhm. Dasein po niemiecku yy, dosłownie znaczy, bo to słowo jest takie bardzo, z tego co mi wiadomo, potoczne i znaczy po prostu być. Ale tak bardzo dosłownie znaczy być tam. I Heidegger to rozumie w taki sposób, że bycie jest rzucone. I my jesteśmy tymi rzuconymi byciami, nie bytami, nie bytami, tylko byciami. Mhm. Przepraszam, czy nie wiem, tak. Yy, I to nie jest, że my mamy gdzieś dążyć, tylko że właśnie jesteśmy w Matrixie. Dążenia. Ale nawet gdybyśmy się z tego Matrixa uwolnili, znaczy, znaczy, bo Matrix sugeruje coś zniewalającego, a tutaj raczej chodzi o to, że to, kim jesteśmy, tak? Znaczy, jesteśmy między. Jesteśmy fenomenem. Język angielski nam trochę pomaga. Being to tak jak wszystko, gdzie jest to ING, to jest czas bieżący. Ciągły. Ciągły. Byt. Po prostu jest. Ponadczasowy. Tak? To znaczy czyli tradycyjne rozumienie bytu w naszej kulturze zachodniej jest, że byt nie jest w czasie, jest ponad czasem. My zostaliśmy wrzuceni do, w czas, do, do czasu. Yy... A Heidegger jakoś się do czasu odnosi? Jak najbardziej, bo, bo jego najwybitniejsze dzieło nazywa się Bycie i czas. Um, sein und Zeit um, i czas się skończył tak w skrócie czas się skończył a my, na, a my dalej jesteśmy rzuceni w niego czyli jesteśmy tak byliśmy, byliśmy rzuceni w czas a teraz jesteśmy wrzuceni w nicość bo już czasu nie ma i dlatego on właśnie uważa, że teraz się wyłania to zło. I to zło lokuje on w technologii. I tutaj znowu przestrzegam przed uproszczeniami, tak? bo, bo, bo tak jak każdy wielki filozof z no, jeśli, po, znajdzie się zawsze jakiś Prometeusz, który chce ten ogień bogów ściągnąć na ziemi i palą mu się wtedy skrzydła. Więc tu na, nie, nie, nie należy wnioskować nigdy, czy w ogóle wniosek jest zły, u Heideggera szczególnie. I taki wniosek, że technologia jest zła, więc kochajmy drzewa i w ogóle tam wróćmy. To, Heidegger nie jest Rousseau, nie, znaczy to, to nie jest jakieś wołanie do powrotu do natury. 
na przykład. Mhm. Czy powrotu do prostej, nieskomplikowanej, pięknej ziemi. Bo po, 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 po prostu jest to yy, problem, w którym tkwimy. Tu nie ma... Roz... Znaczy Heidegger jest po dwóch tysięcy lat błędu wracamy do początku, do filozofii przed Sokratesa, zanim zadawano tylu pytań i próbujemy ten błąd naprawić w nas. Yy. Heidegger to wyraża w taki sposób w tym dialogu człowieka z wieży z nauczycielem, że Nietzsche słusznie zauważył, że jedynym, jedynym sposobem, żeby ludzkość mogła wyjść z tego piekła, to przez sztukę. Szeroko zrozumianą. Muzykę, malarstwo, poezję. Tylko niestety nie tę, którą mamy, bo ta jest przesiąknięta metafizyką, przesiąknięta naszą tradycją dwóch tysięcy lat błędu. To jest bardzo ciekawe, że to sztukę uważa za, za coś wartościowego, ratunkowego, dobrego. Bo, bo, bo. Zaskoczyło mnie to. Aha. To znaczy, to jest w pewnym sensie... A jest coś takiego w sztuce, no bo rozumiem, że uznał, że ta sztuka, tak jak cała cywilizacja przez te dwa tysiące lat szła nie w tą stronę. Mhm ale odnajduje coś w sztuce, co było wcześniej niż 2000 lat temu i szło w dobrą stronę, albo tak, miało potencjał tak. pójścia w dobrą stronę? Tak, poezja. Bo wyobraźmy sobie, że cała cywilizacja antyczna, grecka, zanim nadszedł śmierdzący leń Sokrates, żyła poezją. Mhm. My oczywiście też mamy swój poemat, w sensie nasza mhm. cywilizacja. I tutaj posłużę się... Czyli on jednak lubi słowa, tylko kwestia jest używania tych słów i języka, tak? Czyli chodzi o to, żeby słowa używać w sensie poetyckim, a nie słowa... Yy, które... Chodzi o to, żeby słowa przeżywać w sensie poetyckim mm -hmm. i w ogóle je nie używać. Mm -hmm. Mm -hmm. Yy, Arystoteles yy, w swojej poematyce, mm -hmm. czy w swoich filozofii poezji, jest piękny cytat. Yy, Historia zajmuje się tym, co szczegółowe, a poezja tym, co uniwersalne. Mhm. I my, tak jak, sta... tak jak antyczni... antyczni... Tak mi się pomyślało o krześle. No to dobrze. W sensie... Jest pod ręką, mówiąc po heideggerowsku. Bo, bo ja siedzę na... I ty, ty, ty... Tak, ja rozumiem, ale nie, nie, chodziło mi o, o uniwersalny ten, że jakbyśmy poetycko opisywali krzesło, to ono rzeczywiście może się nie zmienić przez 2000 lat, natomiast jakie, no bo nam ułatwia, bo jest nam lepiej jak mamy to krzesło, bo może być twarde albo miękkie, w sensie wygodne dla nas, nam może być na nim lepiej albo gorzej, ale w sensie takiej technologii produkcji, nazywania tego krzesła, jak ono powstało, narysowania tego krzesła, jak wyglądało yy, przez wieki. Yy. A, a czy bylibyśmy w stanie przeżyć krzesło w sposób osobowy? No tak, w poezji, nie ale, ale czy, czy bylibyśmy... Bo... Czy ja sobie wyobrażam, Poez... że ja się mogę czy... zaprzyjaźnić z moim krzesłem? Czy bylibyśmy w stanie żyć poezją? Nie czytać poezji, nie pisać o A co to krzesle. znaczy żyć poezją? To znaczy to, co Herak Heraklitus mówił, że nigdy nie wchodzimy do tej samej rzeki dwa razy. 
Wyobraź sobie, że no to... zamiast podróżywać po całym świecie, żeby odkryć jakąś nowość, to jesteś nad jedną rzeką i po prostu wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz Dobra, i ale... cały czas przeżywasz nie, nie, nie. inną Rzeka. rzekę. Bo rzeka cały czas jest inna. Bo tak. ona płynie. Krzesło... Nie... Też płynie. Nie w sensie rzeki. Tak, w sensie rzeki. Nie. Ro... Tak. Nie, dlatego że w rzece za każdym razem jak wchodzę jest inna ryba. Ale ja... Mogę to krzesło za każdym razem czuć inaczej, w zależności od tego, w jakiej ja jestem formie. I w jakiej formie jest krzesło. I w jakiej formie jest krzesło, bo ono na przykład prosto ze sklepu było w innej formie. No i... Lubię moje krzesło. To, 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 to już jakby... A czy, czy bylibyśmy w stanie pozwolić krzesłu przejść mimochodem? Są takie krzesła, które przechodzą mimochodem. I tutaj też wracamy, bo troska, tak? Troska. To znaczy, co by się stało, jakby wyglądał świat, w którym zamienilibyśmy prawdę na troskę? Na przykład w ogóle, ja teraz trochę wchodzę we własne przemyślenia i odchodzę, oczywiście inspirowane Heideggerem, ale proszę tego nie traktować jako tłumaczenie Heideggera. Tylko wyobraźmy sobie, że... Bo czy, czy, czy jest możliwe, żeby ludzie się kłócili o troskę? Bo, bo, bo oczywiście możliwe jest, żeby znaczy... ludzie się kłócili o prawdę, ale czy jest możliwe, żeby się kłócili o troskę? W ogóle to się moim zdaniem nie da. Znaczy, troska jest po prostu czymś doświadczanym lub czymś dawanym. Nie ma już tego skóry. No ale może troszczyć się mniej albo bardziej. Nie. Nie. Nie, bo Aha. mniej i bardziej, bo znowu 60. fragment Heraklitesa, który tutaj jest ważny w, tym, w tej rozmowie człowieka z wieży, z nauczycielem. Droga do góry i droga do dołu jest jedna i ta sama, czyli mniej jest jedno i to samo, co więcej. I to widać, kiedy oni od wieży odchodzą na polną drogę, bo wtedy z daleka, z innej perspektywy, ta wieża, która tak jak, jak na początku są pod wieżą i widać, to patrzysz do góry, no, tam jest góra i tu jest dół. Ale jak są już na polnej drodze i mają zamiar, bo wydaje mi się, że jednak nigdy nie patrzą za sobą, ale mają taki zamiar, żeby spojrzeć na tą wieżę, to wyobrażają sobie, że wtedy zobaczą, że góra i dół zawarte jest w wieży. I troska nie ma czegoś takiego. Właśnie na tym to polega, że nie ma mniej czy więcej. Yy, I wyobraźmy sobie taki świat. I świat długo istnieje. Więc powiedzieć, że taki świat jest yy, poza naszą wyobraźnią, to raczej powiedzieć tyle, że jesteśmy przyzwyczajeni przez 2000 lat błędu do bez troski. A to ciekawe. O obrazie nauczyciel mówi takiego posłania Nigdy nie możemy wytworzyć, lecz możemy je tylko przyjąć. Mhm. Czyli... Co to znaczy przyjąć posłania obrazu? W innej części rozmowy dane nam jest do zrozumienia, że dla starożytnych Greków, presokratejskich, mistycyzm było czymś obcym. Więc przestrzegam samego siebie przed następującą interpretacją, ale nie jestem w stanie nie widzieć w tym obrazie ikony. Bo przesłanie ikony nie da się wywnioskować analizą, nie da się uchwycić rozumem, nie da się 
wyrazić nawet poezją, jeżeli nie przyjmujemy tego przesłania. To jest obraz, który coś nam daje. I dlatego wcześniej mówiłem, że my mamy jakąś naszą poezję mimo wszystko. Tylko czy my jesteśmy na przykład w stanie przyjąć przesłania krzesła? Czy jesteśmy w stanie przyjąć przesłania każdej rzeczy, które... Myślę, że krzesło tak, ale na przykład siekiery to nie wiem. Ale dlaczego nie? Dlaczego? Bo my, to, to, czy ja rozumiem, że siekiery wyobrażamy sobie jako jakieś narzędzie zbrodni, ale... Nie, nie zbrodni. Ja rozumiem, że siekiera jest bardzo użyteczna i że ludzkość zanim wynalazła siekierę była w trudnej sytuacji. Nie, nie, siekiera... nie, 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 nie o to mi chodzi. Ale poczekaj, nie. Tylko, że chodzi o to, że siekiera jest twarda i zimna. Yy, że to... Ja teraz myślę też o formie, o tym, co to robi, jak ja to widzę. Jest ciepła i piękna. To nie, kłuje musisz, w oko. To, bo, 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 bo ten, kto Sołżenicy nie, nie poznał, jakby nie widzi tego i tutaj... Ja rozumiem, ale to, to też tak myślę, że z tym obrazem, że to przesłanie nie jest dla każdego inne? O nie. Nie. Tego, czegoś takiego, bo tutaj właśnie nie, nie, bo to... Czyli ten obraz według Heideggera... Pamiętaj znowu, inny... Ma przesłanie takie samo dla wszystkich? Też nie, bo znowu 60. fragment Heraklitesa, droga na dół i droga na góry jest jedna i ta sama. To, co inne i to, co, to, i to, co jest podobne jest jedno i to samo. Po, w ogóle należy pozbyć nie tylko takiego sposobu myślenia, ale w, w ogóle myślenia w tym, czy nie, szykiera. U Sołżenicyna w pierwszym kręgu pierwszym jest taka piękna książka o gułagu. Znaczy to nie jest taki, to jest taki półgułag Marfino. I tam to jest taki fragment, gdzie opis szczęścia tego Rosjanina, kiedy on wychodzi zimny, ale jednak słoneczny dzień, żeby rąbać to drewno. Yy, radość. I nie tylko radość, ale yy, znaczy jest, najszczęśli jest szczęśliwszy niż yy, jakiś tam przedsiębiorca mieszkający w Nowym Jorku. Znaczy w ogóle jakby każdy powinien mieszkać w Gułagu, żeby tylko móc to doświadczyć. I no, to jest, albo być karmelitą, tak? Znaczy, to, co my żeśmy rzeczą zrobili, uczyniły rzeczy szorstkie, nieprzyjemne, zimne, chłodne. Mhm. To nie jest, że ta rzecz taka jest. To, to, to jest to znaczy zło, znaczy jeżeli wiesz, bo tutaj czy kim jest człowiek troską, ale kim jest człowiek technologiczny złem. Mhm. I to jest... A jak się Heidegger odnosi do yy, szeroko pojętej flory i fauny? Bo ja rozumiem przedmioty tam wytworzone przed, przez człowieka, rozumiem przyrodę nieożywioną, tam skałę, minerały, coś, a drzewo, kot, wiewiórka, hipopotam? Biosfera. Tak. I, i to, znaczy, no, to jest jakaś różnica? Techny, yy, czyli słowo antyczne, yy, greckie, oznacza sztuka. Mhm. A my, my mówimy technologia. Co no się tak. stało że, ze sztuką? Znaczy, ja odpowiadam na pytanie mojego Daimona w tej chwili. Nie, 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 nie czynię uniku, tylko specjalnie... My jesteśmy częścią tej biosfery, tylko niestety urodziła się w nas Big Gryfen. Przepraszam, mój niemiecki jest tak samo zły jak mój grecki. Więc Big Gryf, czy Big Gryf, czy Big Gryfen, świadomość. I to absolutna. Yy... Od świadomości też należy odchodzić. Dokąd? 
na powrót do rzeczy. No właśnie, tutaj ja, ja rozumiem, tutaj takie, powstaje takie lekkie zniesmaczenie, że oto ktoś podnieca nas jakąś taką wizją, która... Chciałam się zapytać, czy jest szansa na lepiej, ale nie się nie zapytam, bo zaraz się okaże, że lepiej nie ma i jest to samo, co bez lepiej. Nie, nie, jest szansa, tylko jakby, jakby warunkiem tej szansy to jest, że znaczy, trzeba przestać yy, pisać filozofię. O, to super. <głos> to ja mogę. <głos> Trzeba zacząć poetyzować. To gorzej. To trudniej. Dlatego, że jesteśmy, to jest właśnie... Znaczy, yy. A czy byli jacyś konkretni poeci, tudzież jakieś poematy, które według Heideggera były poezją. Czy wszystko, co zostało napisane, to mogło... To nie chodzi o to, że nie jest poezją, tylko znaczy, pytanie jest, która, czy, czy, czy jest jakaś sztuka nieskazana metafizyką. Metafizyka jest... Aha, czy... czyli to ma być poezja bez metafizyki. Nieskazana metafizyką. Nieskażona. Bo, nieskażona, bo oczywiście, gdybyśmy zapytali y, całą resztę filozofów, y, szczególnie tych, którzy jakby uważają, że Heidegger jest po prostu wariatem, który nie ma nam nic do powiedzenia, to oni by powiedzieli, że przecież y, racjonalizm sokratejski to y, znaczy współczesność właśnie obu, współczesne, współczesność powstała w buncie przeciwko temu, bo do niczego to nie prowadziło. Y, bo jakby prowadziło nas tylko do tego, że istota każdej rzeczy jest gdzieś tam i, i co? Y, poznajmy te rzeczy naprawdę i Uży nauczmy się ich używać, a, a, a prawdziwe poznanie nie przez dialog, tylko przez y, metod metody współczesnej, współczesnych nauk ścisłych. Dla Heideggera, tak jak za Nietzsche, jedno prowadzi do drugiego. I wszystko jest wyrazem woli mocy. Ale ta wola mocy prowadzi do naszej niemocy. I tu właśnie, tak, to, czy to e, bardzo nam jest trudno dzisiaj to zrozumieć, ja myślę, dlatego że dla nas technologia to, są, to, to jest to nagranie, to jest, to jest przydatne, ale to też jest, szczególnie we współczesnych czasach, e, nawet jest taki marketing, że ta te, 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 te technologia. E, ma być częścią środowiska. Czy to jakby naturalna część naszego życia. Heideggerowi yy, odkryła się, odkryła się prawdziwa twarz technologii. Tak jak myślę, że każdemu, kto przeżył i widział na oczy II wojnę światową. Jakikolwiek aspekt tej wojny. Yy, To jest, to czy, jak to powiedział ten naukowiec, który pomógł stworzyć bombę atomowej, kiedy pierwszą próbną bombę wysadzono, zacytował poemat, zresztą chyba, nie pamiętam czy, a może to był fragment jakiegoś hinduskiego, stary, ale że to, o, o to jestem niszczyciel światów. Czy to, na, naprawdę jakby w obliczu tego, czym jest technologia, to to, że to, 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 jest, znaczy, to nic nie znaczy. I też w obliczu tego, co technologia uczyniła z człowieka, bo to jest takie sprężenie zwrotne. Tak? To jest, my, my, my żeśmy rzeczy uczynili strasznymi te, technologią, nawet techny żeśmy uczynili straszną. Techny, czyli sztukę. Jak, to, bo, bo, tak, jak, jak jest techny? Człowiek, znaczy, czyli e, co, co ciebie wyraża? Twoje techny ciebie wyraża. 
a nie jest umiejętnością władania czy. Tak, tak mi się teraz pomyślało, tak parafrazując Heideggera, że twoja technologia cię wyraża i rzeczywiście możemy tak sobie popatrzeć na nas dookoła, zobaczyć jaką mamy wokół siebie technologię, coś w tym jest. Twoja technologia cię wyraża. Tak, na tym staniemy, bo oczywiście można tak bez końca. Ja nie wiem, czy ja mam zachęcić Państwa do czytania tej książki, bo każdy, znaczy oczywiście, że zachęcam, ale możliwe, może powiem tak, to jest w moim zdaniem najbardziej przystępna forma Heideggera. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest filozofem z wykształcenia, albo jeżeli jest filozofem z umiłowania, ale jeszcze nie przeczytał na przykład wszystko, co jest do przeczytania przed, i zostało opublikowane przed rokiem 1920, od tam 400 lat przed Chrystusem, to bycie i czas może, no może to nie jest czas na bycie i czas. Jeżeli ktoś z Was zna niemiecki, to korzystajcie z tej wiedzy, czytajcie Heideggera. A tak to jakby ktoś chciał tak skosztować, to, to, to zapraszam do, do, do lektury i oczywiście mam nadzieję, że dzisiejsze myślenie Heideggera się Wam spodobały i że przejdziecie mimochodem obok tego odcinka. Dziękuję.